Në shëqyron po thua e se gjdo dit dhe gjdo mbrëmja të nëzet të verës. Pra ndaj edhe unë sot kam knajsi që pra me të kem një vajzë shumë të talentuar nga Ullqini, ajo është jetë Lira Hoxha, cila tashmë ka filluar që të njëhet si këngëtare live-it. Përshëndet jetë Lira. Përshëndet jetë. Mirë se më vjenë në Summer Vibes. Faleminderit, mirë se u gjej. Gjithmonë përesim se si ka filluar Vera, por për ty mund themi se ka filluar Vera në shumë këngë. Po, është shumë e vërtet. Vera, do më thënë si Vera, gjithmonë e nëzet edhe me aktivitetet ndryshme, por për mua, do më thënë, kam filluar me të vërtet me këngë. Jo që në verë, por që para verët. Por Vera më angazhoj më shumë, do më thënë, me këtë degë timen, do më thënë, me këtë drejtim timen. Gjithë shka nisi si loj, pas taj një mbrëmje pas mbrëmje, një mbrëmje tjetër muzikore, kështu më rralë. Të një, jetë lira është ajo vajza që gjithmonë në këto mbrëmjet kulturore, të një ka filluar të ketë atë këndin e vetë. Po, shumë e vërtet. Do më thënë, nësë cilën pjesë kulturore që organizohet, unë gjithmonë marë pjesë, do më thënë, jo vesh me këngë, edhe me drejtim tjetër, do më thënë, do një aktrem, apo diqë ka tjetër sepse kultura gjithmonë ka që një pjesë e veçante, ku ndë më thënë një pjesë e forë që unë dita bëj më smirë. Të një të mbesim një herit të këto mbrëmjës që ti ke filluar të këndosh live, është një kombinim që vini së bashku ti edhe i Miniman Begu? Po, muzikanti i Miniman Begu, a i më përcjellë gjdo moment me muzik, me gitarën e ti, filimi ka qënë të themi si një loj, Më të këshfaqa sënsy, apo jo? Po, të këshfaqa sënsy, të komedia sënsy, filluam atë natë, ishim me pak prova, këngë që din të aj, këngë që dishe unë, edhe pas taj ishte një akustik, dhe më thënë, e qetë, e bukur, sepse ishte një natë, dhe më thënë, dimri pra në verora, ashtu diqka, pa filluar vera enda. Por që u pëlqyë shumë nga populli, i cili ishte atë natë, atë natë atë, Edhe kështu e vazhdua më radhë në radhë dhe në pjesën, në puntatën e dytë të synësy, pas taj filluan të në atrasin në kalata, një në skenët verore. Dhe më thënë, njerëzve ju pëlqen në ngrëtësia që ne japim me muzikë, dhe më thënë, ajo knajqësia, dhe më thënë, muzikës një natë akustike, një natë live, me këngë, dhe më thënë, gjithfar zhanëri. Si të një përzjedhje të këngëve, Lira? Janë në përtet të këngët, ato që farë ne kemi dëgjuar për shumë në netët e para që ju je keni performuar zbashku, kanë qënë edhe shumë këngë të njohura? Po, përzjedhja këngëve është gjithmonë një ndër pjesët kërësore kur dikush këndonë edhe interpretonë. Përzjedhja të këngëve gjithmonë duhet të shkojnë, dhe më thënë, për shtatje të natës apo ditës apo ambientit ku ne këndojmë. Dhe më thënë, përsa i përket kalas, është shumë mirë të zgjidhe në këngë, dhe më thënë, pak serenata, pak këngë balad, ose diqka që i për shtatit, dhe më thënë, ambientit. Ne gjithmonë bazohemi tek ajo. Por, pas taj gjëja dytë kryesore është diqka që neve në flenë, diqka që neve në përshtatet më shumëtit, diqka që aji mund të mund të bi gitaris më shumë pasion edhe unë mund të këndoj me gjithë shpirt. Si u bashkua ti edhe i mes bashku? Imi në një që një kohë të gjatë, imi në një që në sezonin e partë Star Festit, unë isha pjesë marse edhe imi ishte një ndër mentorit tanë. Unë punoja më shumë me Ardi Hasanagën, por që imi ishte bashkëpuntori ti. Kur më thirën për në puntatën e partë të sinësy, unë kontaktova me imin edhe i thash, a mund të sielim diqka, nuk ishim endet sigur do bënim akustit, apo do bënim diqka tjetër. Por që kur u takuam në studio, e pam që përshtat ishim shumë me shie muzikore, kuptoshim shumë, në zhanëra dhe një shka që ati i pëngon të apo mua dhe kështu bëm një duo që përstatemi. Cilet janë ato këngët që ti le temi i pëlqen më shumë? Serenatat korqare, serenatat e vjetra dhe me thënë të këngëve shqip, ato janë dhe me thënë një pjesë e veçanë që mua më pëlqenë shumë, 
Për qenë pas taj këngë të në gjuën anglezë, gjithë farë lojtë, por ato serenatat në bajnë atë pjesën e veçanë të kërë. Bërë një prova dhe kur nuk kene një shfaqe? Po, veç më shumë, dhe më thënë, para përgaditje kemi, sepse për momentin, dhe më thënë, kemi një shtruar vetëm këngë që veç i kemi ditur. Për që në që se duhet përgaditëm një ditë shka më shumë, normal kemi më filua dhe me provat ndryshme. Janë pritur mirë se nga publiku? Po, për ishte edhe një qëdi edhe nga ne, sepse nuk e prisnim atë reagim dhe i publiku. Dhe më thënë, kur filonin të këndonin me ne, ajo ishte një ndjesi ndryshe dhe kuptonë që ti e duke bërë një gjithë në regu. Përveç publikut edhe organizatorit e mbrëmjeve kanë qenë të knaqër me ne. Ajo është me të vërtet një ndjesi e mirë, kërë edhe në që e ki bërë diçka në regull edhe në mënyrën e duhor. Tani, kove të fundit, i themi, kanë munguar vajzat të cilat kanë kënduar, si do mos vajzat për të kënduar live. Pa. Tani, e thënë të jatë pas një periude të gjatë. Si është për të, që farë do të tërë? Êshtë një ndjenjë bukur, sepse ti është para, për dhe më thënë të thesh pak atë monotonin. Akolin. Për që gjithmonë ka talenti dhe më thënë dahet në të dyja gjinit, ka pasur edhe para me e shumë do të ketë në basme, për që përsa i përket të në mbrëmjeve nuk ka pasur shumë, dhe më thënë jam një ndërtë parat, për që është shumë bukur. Edhe nuk ka farë të rëndësi, dhe më thënë gjinia thjesht, dhe më thënë sa jeti i aftë për atë gjë. E më ndonë muzikën më seriosisht, jetë lira? Apo thjesht në betet të këto hobby, të këto mbrëmje të këndshme? Nuk e di, është shumë heret dhe më thënë vendosin diqka, unë Absolutisht nuk do ndaloj kur, dhe më thënë së marrëri me muzikë, me kësit loj mbrëmjesh, kësit loj duetesh, jo vëshë me imin, por edhe me gjithdo muzikan tjetër. Sepse është një pjesë shumë e madhe e të qenit jetë lira. Muzika është gjithmonë do tjetë të kunë, sepse është një gjithë shumë e veçan që unë mësë shumë të të bëjmë me dashuri. Por që të vazhdoj të shka shumë seriosisht është Ende herët dhe nuk jam e sigurët, por që si hobi nuk do të alëko. Unë t'ju kemi ndo shta ndo një mbrëmje, mbrëmje jashtë në organizime dhe kulturë në rëpsejo, në ndo një pub apo në vikendet tona të uqinit. Po, do ketë, do ketë mbrëmje sepse e shojmë që funksionon të këtë publiko edhe mungon muzika live të këtë publiko. Jo vetëm verës, por që mungon edhe netëve të dimrit, mungon ajo ngrëtsia që jep muzika live, japin dhe më thënë edhe këngët tona apo dhe të huaja ajo atmosfera dhe më thënë cilën e kryon kjo loj zhanjë kjo loj interpretime edhe sigurisht do të ketë do të ketë në vazhdem Thë në fidim të intervistës që kultura është ajo që farë nuk ndahet jetë lira nuk ndahet nga jetë lira të themi më sakt din që merësh me aktrimin po merësh edhe me valzimin Pa, të gjitha nga pak. Nga këto të një të bëjmë si një të rëkënd, që është këndimi, është valzimi dhe aktrimi. Si koordinonës bashkut? Gjeja më smirtit është që kultura është lidhur në dërmjet veti komplet. Se cila deg, ka lidhje me një deg tjetër. Muzika, dhe më thënë këndimi, ka lidhje me valzimin, dhe më thënë muzika. Po ashtu dhe aktrimi ka lidhje sepse emocionet. Në Unë të trija i lidhe, sepse se qëta është kultura është të lidhe në dërmjet veti, edhe gjithmonë ka qenë një pasionimi për të marrën me të. Shfar do loj dege e saja? Për aktrim që e vogël me recitime, me gara të recituzve, pastaj me drama të vogla, tani me teatrin të uta, është me të vërtet një ndjenjë e veçantë. Ishtë ku njëri u me të vërtet mund të shprehin atë anën tjetër të ti, cilë nuk është shprehë gjithdo ditë, Pastaj, vazim është diçka më qef, është diçka më marktuse, është më pak stres me folkloret, për shëmbull, ato janë shumë të këndshme dhe shëtisim dhe interpretimet në përsken, në më thënë, grupore. Pastaj, këndimi, si që thasha, është pjesë tjetër e veçanë që nuk e mbajnë mend asë kur ja kam njësër të këndoj, a që vogël kam qenë, veç e di që kur nuk e mdalë edhe nuk do të mdalë. Irlina, nëse të vjenë në një ofertë, të themi, të vinë tri oferta të më njëheshme. Nesë mbrëma, je eftuar të këndosh, të aktrosh, edhe të valzosh. Këtë zgjidhje? 
Varet, varet, shumë pri kushtë në fëtonë, qëfar do të bëj, ku jam, te kjam, me kë, varet. Për që si kur t'i koordinoja të trija, të trija do i bëja për një natë. Të parën të dytën dhe të tretën. Me muzikën, të që do të kesh ndoshta ato planet, le themi planet fundjavave apo këndimet, ndërsa me aktrimin edhe me folklorët, keni ndo një plan, qëfar ju pretë? Me folklorët, kemi plane, do fillojnë prova, dhe më thënë gjithmonë bazë vere, vera, gjithmonë një pausë, përsa i përket folklorit, si që edhim sezoni verorë të këne është shumë i angazhuar për gjithë, Me folkloret, dhe më thëni, kemi disa utime të saktuara, do shohim si do të organizohemi me prova dhe gjëra, përsa i përket aktrimit, unë jam pjesë i teatrit të uta, dhe gjdo dram, jo vetëm në aktrim, për gjithë shka që do të bëhet, do jem pjesë e saj, dhe më thëni, në qëse nuk jam një skenë, do jem prapa skene, do jem në dihmes e atyre në skenë, gjdo gjithë dhe më thëni, që ka i nevoj për mua, unë do jem aty. Ke qenë pjesë e rukëtimit në shtetit bashkurat Amerikës? Po, kam qenë. Ishte një ndër eksperiencat më të bukura që kam përjetuar. Unë isha me një, dhe më thënë, hapjen e dramës, e kam bërë unë, kam qenë pjesë unë. Emocioni që kam qenë në atë skenë, mund të themë që se kam përjetuar në skenë atë tjera. Ishim para një popullit cilit janë tonët, por jetojnë një tokë tjetër. Dhe kanë mal, në është të. Dhe kanë mal. Edhe ne kishim për të interpretuar të manë malin e tyne. Edhe të shihje lotë në sytë e tyre, duartë rëkitjet e tyre, ishte me të vërtet një diçka e veçanë që nuk e kam përjetuar, në asë një skenë tjetër. Edhe fakti që jemi teatri parë, shqiptarë që performojmë në një shtetë të hua, jashtë kontinentit e Evropës, është dishka o madhe. Edhe më vjenë mirë që atë gjë e kam arritur me teatrin të uta, me ekipin e teatrit të uta. Janë njerëzit më të mirë të mundshëm edhe njemi knaqur, gjithë shka ka shkuar në regull edhe më mirë se që kemi pritur. Kështu që do jetë një eksperiencë që do të amaj me për gjithë jetër. Nësë flasim për jetë tjilën, ne e lidhim gjithmonë dhe me motrën. Po të themi kultura është pandarë për jetë lirën, kultura është pandarë në temi dhe për jetën, për ju të dyja së motra. Kuptoni më mirë duke qënë të dyja pjesë artit, pjesë e skenës, le themi? Jeta është, dhe më thënë, një njeri veçante kun, edhe fakti që në të dyja mërëmi me kulturë, është diçka që në lidhe dhe më shumëtit si motra që jemi. Të dyja kuptohemi, dhe më thënë, ajo është, më shumë artit vizual, ndërsa unë jam më shumë me muzikës ose aktrimit, por që të dyja kombinohemi një mënyrë që me të vërtet funksionon gjithmonë. Edhe jam shumë e knaqër që të dyja merëm i veshë ndaj kësaj dege edhe mund të punojmë bashkë, sepse e marim veshë njëra tjetërën. Vjenë mirë që ajo më dihmonë mua dhe unë i ndihmoja saj për shdo herë që është e mundur, si në skenë, si prapa skene. Êshtë me të vërtet diq Faliminder Zotit që ma ka dhuru një motër në atë mënyrë. Tani, kër flasim për gjitha këto se qëfar ki realizuar dhe rritani dhe qëfar janë planet, thua, okej, i jetë lira është një vajzë madhe. Në të vërtet, i jetë lira është një vajzë madhe, për jetë lira është tjesh një maturante të shumë. Shumë e vërtet. Edhe në një mosh ka ishtë të re, një të të vjeqare, një në një mosh ka ishtë të re, ki realizuar, le temi disa ëndratuar. Shumë e v kam prekur emocione që disa nuk ja rinder një mosh me të vërtet madhore, eksperiencat në ndryshme, dhe më thënë, kam vizituar shumë vende duke performuar, që është me të vërtet një, unë e që e përvedi një loj arritje, sa do e vogël që tjetë, duke krasuar me moshatarit e mi, është me të vërtet një qka, duke editur që ne jetojmë një vend të vogël ullqini. Në vjenë mirë që i kam përjetuar gjithë këto që në këtë mosh, sepse unë kam të një përvojnë, dhe më thënë këto për gjdo gjë që do vi për mua. Êshtë edhe mirë sepse, dhe më thënë, fiton eksperiencë, fiton djenimet madhe në degët, edhe fiton djenimet madhe në atës se qëfar ti do, edhe për të zbuluar, dhe më thënë, vetë vetën të ndërë. Cile ka që në uftimi më i bukur? Dhe qka që të kalon në shumë brejsa? 
duhet do të veçohi do të veçohi do të thënë kategorit të ndryshme përsa i përket do të thënë profesionit edhe që do të thënë në skel si e kemi kaluar më smirit do të veçohi do të thënë shtetet e bashkuara me teatrin të uta do të thënë emocionin por përsa i përket qefit edhe do të thënë qefit me ekipën edhe arkëtimin më të madhë duhet të veçohi antalin të rëshin me folklorin du ajo ishte një diçka tjetër, por që të dyja janë dy utimet më të bukra që dhe më thënë kam përrituar me gjithës së mundaj asë një utim tjetër, që të kanë qënë shumë bukur me knajsi, normal, që si cili utim e ka atë vështirësin e vetë, por që nuk ka rëndësia jo vështirësi, sepse ajo knajsia shumë më madhe. Tani, si recitimi, si interpretimi, si këndimi, do shiron që të ke një zëtë pastër të mirë. Shumë për të. Banë regjime, dhe themi regula se që farë duhet të bësh për të ruajtur ato tela të zërë. As pak. E shumë e të diqma, por as pak nuk bëjë regjime, nuk bëjë regjime as me ushqema po pia, apo diqka që të të ndihmoj, apo prova as shumë, po njam shumë pak me prova dhe nuk di se si arrit të të menagjoj vetë në skelë, por që Kështë e arri. Ka pasur gjërë më të cikleqë me lira në skenë, do një gjërë që ka bërë të ndjeshë në cikleqë? Ka pasur shumë, dhe më thënë, stili gabim, sa do i vogël që është, e ka cikletin e vetë. Gjithë kush gabon, kam pasur unë qastet e mija, ku kam gabuar rëndë, në është, për që është diçka, përsa i përket folklorit, është edhe për të qeshur, sepse gjithë do gabim i skenës, përfundonë me të qeshur. Ne shikohemi duke këtyër, diko shgabon, ne qeshemi edhe gjithë shka vazhdojnë. Njejtë edhe me aktrimin, gabon, dhe më thënë... Ka kush e mbulon, dhe një të mirë, dhe se jetë... Jo vetëm se ka kush e mbulon, por kur gabon, duhet, dhe më thënë, të vazhdojsh, edhe una gjë, dhe më thënë, nuk jam person që mund të shtagnojnë skena, po të mbes edhe mos ditë qëfar të bëj. Dhe më thënë, e gjej vetën shumë shpejnë skenë. Një armë e fort. Po, është shumë armë e fort. Për që, prandaj nuk është që kam pas një qka një siklet shumë të madhë, ose një gabim shumë të madhë. Dhe në, ka pas gabime, por jam gjetër shumë shpejnë. Je maturante këto vitë. Të pret një rukëtim tjetër, a i shëqëris, tashma. A i shëqëris, pa o ligimet e skenët. Pa o ligimet e skenës. Lira pa skenën. Por në shkollën. Qëfar me ndonë, cila do tjetë të zgjidja jote? Drejtimi jote pas gjimnazit? Nuk e di. Me të vërtet, është një tem shumë që nga njëherës duat të përmendi, por që ka ardhur koha, dhe më thënë, që duat të holumtoj, dhe më thënë, për drejtimi cilin unë dua. E endë e gjësak nuk e di dhe më thënë drejtimin, por që do hulumtoj endë edhe pak, dhe më thënë gjatë vitit 4 dhe do shohi në fund ku do përfundoj me qëfar profesionit. Por hobbit nuk do të lijen pas dore. Ja, ja, asë njëherë nuk do të lijen pas dore. Dhe më thënë qëfar do loj drejtimi që do marë, nëse cilin vend që do shkoj të studioj, hobbit kanë me qenë gjithmo një prioritet për mua, normal, jo para shkollet, por pjesa a dytë ma shkollet do jenë hobbit e mi. Ku që janë ato njërës që të inspirojnë më shumë? Inspirimi im vjen pikës pari nga nëna ime. Nëna ime është një person shumë pozitiv, edhe energjia pozitive e saj që mjëpë mua, ajo më inspiron dhe më dihmon të vazhdoj. Personi dit është motra ime jeta. Jeta është më inspiron më shumë për drejtimet edhe se qëfar të bëjë unë skenë, sepse ajo a kuptonë më shumë të të skenën. Edhe bazohëm shumë të kë ajo, sepse ka eksperiencë në këto punë, edhe dhe më thënë, e shot që më dihmonë, sepse edhe ajo më kuptonë mua si person, dhe më thënë, jashtë skenë, si motër, për më kuptonë edhe në skenë. Pra ndaj, këto dy personat janë më shumë të që më japin, por që inspirimi vjenë në së cilin këndë tjetesës të ndë, dhe më thënë gjithë shka e bukur, gjithë shka pozitive, gjithë shka që dhe më thënë të bënd të të ndjesh mirë, a ishtë një loj inspirime. Sa me fati anë ato të amikur të dëgjojnë të interviste, të dëgjojnë të përgjigje, du në djenë shumë krenare për ty. Êshtë jetë lira kokforte dhe këmë gullëse në ato gjërat që donë? Po, kur e di se qëfar dua, 
edhe kur jam e sigurt për atë qëfar dua. Jam kokë forte, e, sepse jam më shumë punëtore. Dhe më thënë nuk, nuk dua, dhe më thënë pushim, e, ndoshta dhe dikush tjetër duhet pushim, por unë nuk bëj pushim, sepse kur e di se qëfar dua, dhe më thënë kur bëm prova për shumë, për muzikë, për këndime, gjera, ndoshta dhe lodhi imi ndo një herë, por unë e di se qëfar dua dhe dua ta mbri atë, at, sak at at kul mose at do më thënë at vend ku jam nisur për ta arritur edhe nuk ndalem pastaj mund të pushojmë për ta kryejmë <laughs> ke ndonjë kontaje të preferuar që e ndjek ndoshta jo ta kopjojmë larga saj ja. për thjesht ta ta ndjek është si për si inspirim për shembull mm-hmm. kam shumë unë nuk është që jam tip që e ndaj do më thënë që kjo është e veçantë mm-hmm. por që shumë bazohem tek Beyoncé mm-hmm. do më thënë si femër është shumë inspiruese. E, pastaj me radhë dhe këngtare shqiptare dhe e, do më thënë qëfar do loj tjetër, kur e shohë do më thënë që ka rritur diçka me punën e vetë edhe do më thënë mvaret edhe prej muzikës që bën, shumë do më thënë e, e ndjej do më thënë si inspirim, si loj idolit, por që më shumë të ti kam gana muzikës, do më thënë të idolat. <laughs> Ndë njëherë ndodhë që do të bëjnë edhe video për uh, Youtube, video të ndryshme për rjetet sociale. Kemi duar të ndonjerë të jesh pjesa asaj uh, shtëpije, le temi uh, të internetit, të postimeve, të video, selfive? E, nuk e kam menduar as njëherë, mm. as nuk jam nisur ati drejtime, por shë, për shumë rjetetve sociale, Instagramin, mm-hmm. Facebookun, Snapchat, e, kam postuar në më thënë videot mija mm-hmm. gjatë këndimit, jo vetëm gjatë këndimit, gjithë doloj në më thënë arti që kam mm-hmm. performuar. E, edhe nga një herë është mirë sepse e, arrinë të shikojnë edhe njërës cilët nuk janë pranishëm edhe kuptojnë pak personin që jeti. Por që nuk kam që e të bazohem në rjetë sociale, mm-hmm. më shumë në më thënë jam tip i live, mm-hmm. jam tip që në më thënë balë për balë, ta komentojnë performancën time, dhe më thënë të ndjejat emocionin gjatë performances, jo pastaj edhe dhe më thënë videot në për rjeta. Tani, kur këndon live, është ndryshen nga ato uh, CD-ja që vendohë, sepse mund të marrë është prim, mund të bërë shfarë të duesh. Pa. Por, uh, të netët kur këndon live, si kur uh, duhet jesh shumë mire për gaditur, s- është vështirë të qëndrosh ato minuta e, e fokusuar në këndim? Êshtë, uh, vështërësia të është, dhe më thënë, fokusimi që se ti e fokusuar edhe je, si që kishtë e përgaditur, atëherë mund t'ja dalësh. Mund t'ja dalësh shumë lirish, nuk është as problemi të gëzëri, normal që se je i ftohur, a diçka është tjetër tem. Por, e, kur je e fokusuar, arrin kontrolosh frymen, arrin kontrolosh emocionin, arrin kontrolosh, dhe më thënë, melodit, notat, dhe gjithë shka. Unë thash, me imin, e, koordinohemi shumë mirë. A i kupton, kur jam unë keq, edhe unë e kuptoj kur a i gabon. Mm-hmm. Edhe me një herë, dhe më thënë, me, me sytan, e, e regulom atë, edhe nuk dalohet pas taj gabime. Vjetë mirë që punoj me dikë ashtu, edhe me dikë që, dhe më thënë, mund të arrisht bësh një performance e, ku ti je me të vërtet i lirë, në skenë, kur arrin të, jo vetëm të punosh, por edhe të kënaqesh gjatë punës. E unë gjatë këndimit tyre netëve kam ndihmë shumë knaqësi se sa të themi ka qenë punë ose lodhja. Më të themë më shumë ka qenë knaqësi. Cila është një dëshirë edhe ëndër që ti ke dëshirë të, të arrishme këtë hobi tua, të artit? Uh, nuk është që e kam një, një kulm, një sepse si që ta është të veç hobi. Mm-hmm. Si kur të ishim profesionimi, atëherë normal ëndrat nuk ndalen. Por që... Njëri jo gjithmonë kërkon më shumë dhe më shumë. Edhe normal do ishte ëndër si kur të lanqoja albumin tim, apo të performoja në për disa ndërskenat me të më dha, apo diçka til. Për që nuk është diçka që e dua e, me aqë zel, sepse thash, janë tjesh një hobi, nuk është që është profesioni ime. Për që si ëndër, e, dua dhe më thënë të studioj një profesion cilin do jem e lumë të rgjatë, punës që do bëj, edhe një profesion cili nuk do, me, nuk do të ndaj mua nga hobbit e mi. Ajo është, e, do më thënë, si pjesë e, kryesore e imja për momentin, do më thënë, të arri. 
siguroj me gjithë zemër që ta arish. Falim nderit. Ka shumë vajza, le temi të moshës të ndër, që kanë dëshirë të meren me artë, por si kur kanë frigë dhe mendojnë jo në ullqin. Qëfar ke atyre për t'ju thënë që kanë dëllim me këto mesajë? Friga është gjithmona i iluzioni i cili në ndalon që të mrejmë kulmen. Unë për vete, kam përjetuar frigën me mija hersh, por ajo e gjëmë varë shumë nga personat me cilën arri, cilët je roto. Unë, fatmirësisht, kam personat pikës parit thash, nënën dhe motërën, cilat më pështesin edhe më kanë shtyrë, gjithmonë më shumë e më shumë të mbrej. Por që nuk është mirë të kesh frikë, sepse që dhe gjë arritet me punë edhe që se ti e i sigur në atë që do, lirësh mund të arrish. Dhe më thënë, frika është tjesh një iluzion dhe duhet që dhukor. Kur kemi pasur intervjistat më heshme, nuk kemi pasur netët e lajvit. Ja, kuj kemi kësaj rada netët e lajvit, kuj dhjet herë në ashme do tjesh në ndo një sken tjetër për të fondur në intervjistat më mua. Falenderoj që erë dhe nuk të ditë ka është të nëzetë, sa? Faliminderit të juve, përftesën. Uroj që nuk ka ma shumë kohë nga gjitha nga gjitha nga gjitha nga gjitha të bisedoj me ty edhe besoj që të gjithë ato që në ndjekim kënaqen edhe... Falim nderet. Pse jo t'jesh frimzim për të gjitha vajzat? Shpresoj. Kam dëshirë të them vajzat sepse ato duhet gjithmonë të marinë hata. Po, ato janë gjithmonë ato cilat janë, dhe më thënë, më të ndrojtura dhe kanë nevoj për diçka që do t'i frimzoj edhe t'i shtuj për para. Edhe si kur t'isha unë, dhe më thënë, një ndër frimzimet e tyre do t'jet me vërtet një një lojnë djesjet shumë e madhe për mua. Lira shumë suksese, të arish skenat shumë të më dha me hobin të. Shumë falim nderit. Falim nderit, Lira që ishe me neve. Ishte jetë Lira Hoxha, njëra ndër vajzat që jo vetëm këndon, por edhe aktron edhe valzon. Të ni besoj se ju e keni mbajtur me nda të, do të mbani me nda edhe në këtë intervju, sepse ku i djet, herve të tjera, do të keni edhe gjëra më të më dha për të folur zbashku. Ne vazhdojmë me summer vibes. Thank you.